，首先，呃，可能就是我比较少去演一个在爱情观里面是完全几乎是零经验或者是不懂。怎么去跟女生相处的一个一个角色吧，就是金石川在这个戏里面是，他真的不懂，然后给兄弟们就是给各种的意见或者是给你点，但是呢，这一般兄弟自己也没什么经验，所以那些点你觉得能信吗？肯定不能信。我觉得挺有挺有趣的，现在就是灵活嘛，就是我我们也是根据。一直在演《金石川》或者是演《消防员》里面，一直体验。说实话，编剧、导演跟我很难去拿捏一个好的《金石川》出来的。大家只是给到一个大大家的印象的框架，觉得觉得《金石川》应该是怎么样。但是我们生活在一起了，跟消防员生活在一起的时候，其实。你慢慢会找到这个角色为什么会有这个反应，有时候他有能说这些词，或者说不应该说这些词，这个就是我们去体验出来的。当然是非常不一样了，他有很多底线，他有很多规则你要遵守，所以这个基本的条件已经跟以往的谈恋爱的戏不一样了。第二就是。你去救过一个女孩，然后那个女孩回来又救了你，很不一般的爱情故事。我相信，金石川是较量了徐来的时间，从十年前救他的时候，金石川是带着光来的，一直在十年里面，就是徐来是记住了这道光，然后就追着金石川，然后。徐来的出现就是他真的是较量了金石川的事件。之前有几个消防员跟我分享嘛，然后真的有一些真实的事件是有在一起的，有一些是救了小朋友，小朋友长大了就把他当成了哥哥一样的，所以就是这份情感比所有都珍贵。体型小，大能量，心疼。大家视觉上看到徐来这么少少的一个女生，但是无论她在戏里面的所谓的一直不放弃，对于近战的追求，她不放弃。十年，无论近战怎么把她推开，她一直坚持。那个能量，还有她作为一个记者，对于真实的报道，然后她对于她职业的坚持，她的工作作为一个。当代的女性，这个能量是极大的，然后被人误会了所有的，但她还是很坚强的，去坚持自己所热爱的工作。我觉得这个就是她能量。大事件里面，她也会有危险，然后她也穿个消防服，救我，然后她也遇过很大的危险。这个对于她来说，我觉得就不容易，绝对不容易。所以。为什么用“心疼”这两个字？我看故事的时候，哇，怎么会这样发生的呢？就是你救了一个女孩，女孩等了你十年，然后十年说要嫁给你，然后你去找回那个人。后来我看到，原来真的有这样的事件，真实的案例发生过，也不止一宗，就是很重要，就是让我相信这是真的，很重要。最好的相遇就是没有预设的相遇。金石川跟徐来就是没有预定好，但就在这个地方、这个时间、这个灾难里面，他们碰上。但他们的初衷不是说来电，就是第一眼认定是你。我不觉得，当你一个生命快没了，另外一个生命来救你，另外一个生命。的时候，我觉得这个是最让我感动的。